നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും രുചിമഴത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തേൻ നിലാവ് അല്ലെങ്കിൽ തേൻ മിഠായി എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കണം നമുക്ക് തേൻ നിലാവ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ കടകളിലും ഈ തേൻ നിലാവ് കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ വളരെ കുറവാണ് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് അത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം അതിനെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് നൈസ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് തരി തരി പോലെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന് അരച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ നന്നായിട്ട് നൈസ് ആവാനും പാടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ മാവ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇതുപോലെ വേണം നിങ്ങളത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചരി അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്ന അളവിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഒരുപാട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അരി അളന്ന സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇനി അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര അലിയുന്ന വരെ നമുക്കിതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ അതിനൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് തളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഡ്രോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാൻ മാവ് എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം രണ്ട് ഭാഗവും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ ഇതേപോലെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് വലിച്ചെടുക്കണം
നന്നായിട്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിന് ഒലിച്ചു വരുന്നത് കാണാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇതേപോലെ പഞ്ചസാരയിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് തേനിലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇത് കഴിച്ച് പുതുക്കുക എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാറുള്ള അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ 